Hi friends, welcome to Lucky Kitchen. Inne ki namma beans kolambu ebdi veklan paka poronga. Aduk devyan apurul kalyanen pakla. Or ara kilo beansu, or periya urla kalango na cutpani cooker la rendu visil bitte edtu vachirke veka vachi vachirkeenga. Masala items ondi ne ki na kolambu mala hatul porla. Masala edtu var tarre ke poren. One teaspoon mali, one teaspoon siraham, half teaspoon melahu, half teaspoon sombu. 1 teaspoon வந்து அரிசி 1 half teaspoon வந்து தூள் முந்திரி நடுவுல கொஞ்சம் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் ஜாதி பத்ரி இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டम्स இதோட சேர்த்து வறுத்து அரைக்க போறோம் வத்தல் வந்து நான் ஒரு ஏழு துண்டு எடுத்துக்கேங்க ஏழு வத்தல் எடுத்துக்கேன் நீங்க காரத்துக்கு தக்கன நீங்க எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு 100 கிராம் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இத வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் Stavu on bani or kadai vachir kenga, kadai suda nudu. In the mali, siraho, sombu, masala items, elati nama, dry roast panila. Nay elati motamave potu abdi vartur venga. Marin alla varthi, nuxi jarla, nalla podi pani, pani uti, arachi, masala mari arachi at the clown. Masala items nalla varu patrichinga. Ida pa mixi jar kumati na marche dutkla. Yen mixi jar la seta chinga. Ida nalla podi bani na made dutkla. Nalla podi yaan adu kapra. Adu kapra na matani vittu light light a arche dutkla. Parenga masala ya masala nalla arche dutte daje. Ipa or kadai stavlo chilla. Kadai stavlo chaje. Kadai soda na do. Or end teaspoon nalla na dutkla nga. வறுத்தரிக்கிற எல்லா குழம்புக்கும் நல்ல எண்ணெய் தான் டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் விட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா எண்ணெய் சூடானதோ அந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்ல வறுக்கலாம் ஆனியன் வதங்கனது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி நம்ம அரைச்சு வச்ச மசாலாவை இப்ப இதல சேர்த்து நல்ல வதக்கி விடலாம் மசாலா இதல சேர்த்தாச்சு மசாலாவை நல்ல கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும் நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து நம்ம குழம்பு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வறுத்தரிச்ச மசாலா வந்து குழம்பும் இன்னும் கிரேவி வந்து நல்லா அதிகமா கிடைக்கும் நல்ல டேஸ்டும் இருக்கும் இந்த மசாலால கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் வதக்கி விடலாம் இல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெய் பிரியற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்க மசாலா ஆனியனோட சேர்ந்து எப்படி எண்ணெய் பிரிய நல்லா வந்திருக்குன்னு வதக்கி விட இப்ப நம்ம அந்த வேக வச்சு வச்ச பீன்ஸையும் உருளைக்கிழங்கு இதல சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லனா வேண்டாம் நல்லா இந்த மசாலாவோட இந்த பீன்ஸ் பருப்பையும் உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா அப்படி பரட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சு அரைச்சு வச்சு சாப்பிடும்போது நல்ல சிக்கன் குழம்பு மாதிரியே இருக்குங்க இந்த பீன்ஸ் குழம்பு வந்து கிரேவியும் நிறைய கிடைக்கும் நல்ல இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு கூட சூப்பரா இருக்குங்க மசாலா நல்லா பீன்ஸோட பரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவுக்கு அப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தவங்க இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆயிடுங்க நல்லா கொதி வரட்டும் குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க இன்னும் பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதி வந்து இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் மேல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் மேலே கடைசியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலே கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் மல்லியில் தூவிருக்கங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ